sing today Welcome to Blessing Today. In the episode sponsor Chidri Kanother Renda Well Wishers Charana. Namka our pair are reeling our wish Prathana wishing Namda Ilunda. Namkurimicha our Kwendi Pratika. Karta Vinyangal Charna Adite Well Wisher Kai Pratikan Taninth and Pari Juli Ilum Sambatya Karing Lil Admiya Karing Lilum Angadani Grihangal Nalgi. Ang Narakaname in the Pratikin, Makalku in the Pratikin, Joshuaikim, Jonathan in the Pratikin, Arugin Nalgadame, Vidya Piasati, Adabula Art me a Walarchi in Kartavi, Anga, Anigri Hikaname in the Pratikin. Thank you, Jesus. Adapole, Mada Vidakin Markai, Sahodrikim Kudumbatinamai, Brother Loiki Wendy. Mujur kudumbatin, bentuk kelakam Wendy ini sebentar. Nyalal tanu udah cerna, prarthic, ane grihikin. Thank you Lord. Ado udah pun kualat tu nolla, matru welvisher kai prarthikin. Tanda magen John inde birthday ina celebrate ina lagar tawe. Nyalal cerna, John ne ane grihic prarthikin. Tanda ella skin diseaseum, eshu inda nama dri, saukhe mat, allergy, saukhe magatay ina prarthikin. Kartave, Isameta, Esther Nivendi Pratikin, Kartave, Ah Magale, Karta Vidya Piasatilum, Arugatilum, Anegri Hikanami, John and the Vidya Piasate, Arugati, Anegri Hikanami in the Pratikin, Murugurbate, Sakalavida, Anegri Hengalam Nalgi, Angartave, Ashir Vadikin and Al Nani Brain, Yeshivinde, Namatil Tane, Amen. Many, many happy returns of the day, John. Kerana utara lemah ini, inna sponsor cerita, semua orang ane grihikat. God bless you. Inna, uru Miracles Today special episode. Tuhuran, nengal kanan pon nada palah wkti gadil, palas talang gadil. Yesus kertawa pravarti cah. Namal suwisheshengal waikim bol, Yesus cehida albu dangal awad onnai erdi tuhunda. Apostolo pravarti gadil waikim bol, adilum Yesus tuhuran ceri tertel cehida Yesus ibu mil jiwicah. Marich, ada kapal tu, wira tu, ni tu, surga atau hanam cedah, selesa. Tadi sisi relu de, perwarti cah alpudenggal, turun nama lu baik ya. Inna te kalat, Yesu leave de, alinggil vacation pui iri ke ala. Innam Yesu perwarti cundri kaya, doa nana nama lu dene miracles today, inna parai nada. Turun nolla, saatshenggal, oru nai, ninggil kanam bor. Otta kari matra sathi kya. Oru sachchitin sesu, viswaasatin de level. Ningal le atma avna gatte, khurdeyatin gatte, uyarna uyarna varthiche, varthiche varate. Aa samayte, adine kal valiy miracles, healings, deliverance, ningal le sundamai mar. So watch this. Brother, ini anjir itu beri moli Joseph mana? Kanjir itu pelihara mana? Ini anjir baru mana? Okay. Ini anjir kita dewa guru itu tu vali uru saukin dene. Anak, tu mungkin ah, visusi kiamat itu tidak ada. Tidak ada vali saukin mana dewa? Kartawa pagar nu guru teri kena. Ini anjir, tanda pada nara tu masih lalu aksi nene mulem. Tanda walatte kala, muna itu udinu bi, muna itu. Ini walatte. Pada nara ois. Pada nara ois. Tanda wahang kiri nene numbu dene. Orang aksi nene buat cerita tanda walatte kala, muna itu udinu bi. Adi por kambi ane teri kena. Kambi itu dana, angin itu itu teri kena. 
ആ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഇപ്പോൾ തനിക്ക് അമ്പത്താറ് വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുവരെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു നടക്കില്ല നടക്കില്ലായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം താൻ കട്ടിലിൽ തന്നെ കിടപ്പായിരുന്നു പിന്നെ താൻ പതിയെ പതിയെ എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് തൻ്റെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പതിയെ പതിയെ എന്നാൽ അത്ര വലിയ സ്പീഡൊന്നുമില്ല പതിയെ പതിയെ താൻ നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ തൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി താൻ പള്ളിയിൽ പോയി പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ താൻ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു വീണു അവിടെ വീണ്ടും വീണു അവിടെ ശരി നന്നായിട്ട് മറിഞ്ഞു വീണു തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു ഹോസ്പിറ്റൽ എനിക്ക് ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് ഒമ്പത് ദിവസം ബോധമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു മേരിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ആ ഇത്തിരി ഇത് നടക്കുന്നത് ഒട്ടുമില്ലാണ്ടായി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും ഈ കാലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തീരുമാനമൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം കമ്പി ഓൾറെഡി കമ്പി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ കാലനക്കരുത് ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും താൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ താൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ തീർത്ത് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു താൻ കട്ടിൽ തന്നെ കിടപ്പായിരുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ മകൾ സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാം വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളെ തൻ്റെ മോൾ അപ്പൊ മോൾ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഇങ്ങനെ സൂര്യ ടി വിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഞാനത് എല്ലാ ദിവസവും വെച്ച് തരാം അമ്മ കട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അത് കാണണം അത് യേശു സൗഖ്യമാക്കും എന്ന് അമ്മച്ചോട് മോൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് അമ്മ സ്ഥിരമായി ആ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ തുടങ്ങി കട്ടിലേക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാലിങ്ങനെ സ്റ്റിഫായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തനിക്ക് ആ കാലമുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ നാളുകൾ തന്നെ ആ കട്ടിലേൽ തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാലിൽ ഒട്ടും നടക്കുകയും ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത എഴുന്നേറ്റ കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി ചെയ്തത് താൻ അത് വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ചാണെന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തു ആൻറ്റി പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒരു ശക്തി എൻ്റെ കാലിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടു ആൻറ്റി ഉടൻ തന്നെ കട്ടിൽ നിറങ്ങി നിന്നു അത്രയും നാട് കട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നിന്നു കട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ആൻറ്റി ഒരു ശക്തി വന്നു ആ കാലിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻറ്റി ആ കട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഓക്കെ താൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ആ കർത്താവ് ചെയ്ത ആ ഹീലിംഗ് ആ പെട്ടെന്ന് തന്റെ കാലിലൊക്കെ ഒരു ശക്തി വന്നായിട്ട് തനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തത് ആൻറ്റി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിലത്ത് ഇരുന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചു കാലം താൻ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വടികുത്തിയൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആൻറ്റി ഇന്ന് ഈ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം കയറി ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന പക്ഷേ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം കയറി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇന്ന് താൻ നടന്ന് തനിക്ക് ഇന്ന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒട്ടും നടക്കില്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇനി നടക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കർത്താവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആൻറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അന്ന് ഈ എൻ്റെ മകൾ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഈ ധ്യാനം ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടെ അമ്മച്ചിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കട്ടിലെ തന്നെ കാല് ചമ്പറ കൂട്ടിയിരുന്നു അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ചമ്പറ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കാനും കാലും മടക്കി കസാരയിൽ ഇരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കൃപ ദൈവം തന്നു അന്ന് അനുഭവം ഓർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ട് മക്കളോടെല്ലാം ദൈവവാക്കത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓരോ മക്കളെയും ദൈവത്തിലേക്ക് ഞാൻ അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അതിന് എനിക്ക് കൃപ പതിനാറ് വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ച കഷ്ടത കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി ടി പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസമകത്ത് വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു അത് മുതൽ നടന്നുക
എന്നാൽ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് യേശുവിനെ ഉയർത്തിയതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ നിൻ്റെ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ശിഷ്ടായി സേറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ അമേൻ ഗുഡ് ബ്ലസ് യു നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കാണാമോ ബ്രദർ ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ എന്നാണ് സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്ററിന് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തോളമായി ആസ്മയുടെ അസുഖമുണ്ട് ആ പൊടിയുടെ അലർജിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് പൊടിയടിച്ചാലോ ഈ തണുപ്പ് കാലത്തോ മഴയുടെ സമയത്തോ ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസമൊക്കെ അല്ലെ ഡിസംബർ മാസമൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ആസ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരൊരു തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആസ്മ കൂടുന്ന സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷക്കാലമായി കഠിനമായ ആസ്മിയുടെ പ്രശ്നത്തിലൂടെ ഈ സഹോദരി കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡെ ഇവർ കാണാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബദർ ഇങ്ങനെ ആസ്മ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ആസ്മയുള്ള ഒരു സഹോദരിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഈ സന്ധ്യ സഹോദരി പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു തണുപ്പ് പോലെ അനുഭവിച്ചു എനിക്ക് പറയാൻ മേലാത്ത എന്തൊരു അനുഭവം ആ സമയത്തുണ്ടായി അവർ പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു രീതിയിലുമുള്ള ആസ്മയുടെ അസുഖം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തണുപ്പടിച്ചാലോ പൊടിയടിച്ചാലോ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഈ ഡിസംബർ മാസം ഇത്രയും തണുപ്പുള്ള ഈ സമയത്ത് പോലും ഈ സഹോദരി പറയുന്ന ഇപ്പോൾ തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പിന്റെ പണികൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയധികം കർത്താവ് ഈ സഹോദരി സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ അനുഭവം ഒന്ന് പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശരീരത്തിലുണ്ടായ അനുഭവം എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ മോള് വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലത്തെ ജോലി തിരക്ക് കാരണം മിക്കവാറും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചത് കാണിപ്പിച്ചു അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഞാനും കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങളും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ബ്രദർ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആസ്മാരോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാനിതുപോലെ സ്ക്രീനിൽ കൈവച്ച് ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ആസ്മാരോഗമുള്ള ഒരു സിസ്റ്ററിനെ സഹോദരിയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് കർത്താവെ അത് എന്റെ കാര്യമാണെന്നല്ലോ പറഞ്ഞെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഒരു തണുപ്പും വിറയിലും ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് എന്താന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ എനിക്കൊരു ബിമ്മിഷ്ടവാട്ട് ഒരു ജലദോഷം വന്നാൽ പോലും ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടൽ കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും അതിനെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു വിഷമോ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പനി വന്നു എന്നിട്ടൊന്നും എനിക്കൊരു ഒരു വന്നിട്ടേ ഇല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഇപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഇപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും രാവിലെ ഏഴു മണിയാവുമ്പോ അത് വെച്ച് കാണും അതിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് കൈകളടിച്ച യേശുവിനെ നന്ദി പറയാം കർത്താവ് ഈ ആസ്മ രോഗം ഈ സഹോദരിയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കാൻ അങ്ങക്ക് ശക്തിയുണ്ട് എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് മാത്രമല്ല ഈ സാക്ഷ്യം കാണുന്നവർ കൂടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശു എല്ലാവരുടെയും യേശുവാണ് എല്ലാവരുടെയും വേദനകൾ കാണുകയും അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവാണല്ലോ ആ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു ഈ സഹോദരിയെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നിമിത്തം ഇവളെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ കുടുംബം ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേൻ ബ്രദർ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അമ്മച്ചിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ അമ്മ
ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കട്ടിലിൽ തലയണ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കാല് കയറ്റി വെച്ച് അമ്മിച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കാല് കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു നടക്കാനെന്ന് മാത്രമല്ല കാല് നിലത്തിങ്ങനെ കുത്താൻ പോലും സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതുപോലുള്ള വേദനയായിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥിരമായി ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ കാണുന്ന ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ഒരു അമ്മച്ചയാണിത് ഇന്ന് രാവിലെ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടി വളരെ വിഷമിച്ച് കസേരയിൽ വന്നിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ആ അതിൻ്റെ അവസാനം പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ബ്രദർ പറഞ്ഞു കാൽമുട്ടിന് വേദനയുള്ള രോഗികളെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് ബ്രദർ പറഞ്ഞു കാൽമുട്ടിലുള്ള വേദനകൾ അതിന് അകത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കാട്ടിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഈ സമയത്ത് അമിച്ച് ചെയ്തത് തൻ്റെ കൈ മുട്ടുകാലിന്മേൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കർത്താവെ എൻ്റെ മുട്ടുകാലും ഇപ്പോൾ വേദനയെല്ലാം മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു സംഭവിച്ചത് ആ ആ സമയത്ത് അമിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ കാൽ മുട്ടുകാലിലേക്കൊരു ചൂട് അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമിച്ച് കാലെടുത്തൊന്ന് പയ്യെ താഴത്തൊന്ന് കുത്തി നോക്കി വേദന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നടന്നു നോക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് ആറ് രൂപയ്ക്ക് ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബസ്സിൽ കയറി ഇവിടെ വന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രാപിച്ച് പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇവിടെ വരെ വന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ നിന്റെ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്നവരും ദൈവിക രോഗ സൗഖ്യം സ്വീകരിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എൻ്റെ അരികിലിരിക്കുന്ന ഈ ആൻറ്റിയുടെ പേര് ഗീത എന്നാണ് ഈ ആൻറ്റിക്കും ഈ ആൻറ്റിയുടെ മകളെ അർഷ ഈ രണ്ട് പേർക്കും കർത്താവ് ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുവാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻറ്റി പറയുന്നത് ആൻറ്റിക്ക് തൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ ബ്രസ്റ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു മുഴ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു ആൻറ്റി പറയുന്നത് അതും അതുകൊണ്ട് വേദനയും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആൻറ്റി ഡോക്ടറെ അടുക്കൽ പോയി ഡോക്ടർ അടുക്കൽ പോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് കളയണമെന്നാണ് ആൻറ്റി പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആൻറ്റി ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ കാണുന്ന ഒരു ആൻറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സാക്ഷ്യവും നമ്മൾ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ കാണിക്കുന്ന ഓരോ സാക്ഷ്യം കഴിയുമ്പോൾ ആൻറ്റി ഉള്ളിലൊരു വിശ്വാസത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എന്നെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് വിടിവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും അതിൽ കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുള്ള ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയുടെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തലേ ദിവസം ആൻറ്റി അവിടെ വിളിക്കുകയും നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്ത് വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് പൊട്ടി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം തൻ്റെ ഇടത്തെ മാറിന് മുകളിൽ ബ്രസ്റ്റിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മുഴ പോലെയുള്ളത് പൊട്ടി ഡോക്ടർ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവരത് പരിശോധിച്ചു ആ ഒത്തിരി ബ്ലഡും അതുപോലെയുള്ള കാര്യ പഴുപ്പും മറ്റുള്ളതെല്ലാം അതിൽ പോയി പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടർ വിശദമായി പരിശോധന ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആൻറ്റി ആൻറ്റി പ്രയർ ടവറിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ടി വിയിൽ ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആൻറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആൻറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിക്ക് എന്താ തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാനും പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ സാക്ഷ്യമായി തീരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഇത് ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അറിയാതെ ഈ കുറേച്ച് കുറേച്ച് പൊട്ടിപ്പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വിഷമിച്ചുവെങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്ത് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പവും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ആദ്യം ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഗു
അങ്ങനെ എനിക്ക് ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് വിടുതൽ തന്നു അവസാനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഈ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ചെന്ന് സാക്ഷ്യം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ചെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയണം അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് മാറുകയും എൻ്റെ ഈ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആ സന്തോഷം എല്ലാവരും അറിയിക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ബ്രദറിനെ കൂടുതലായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും ദൈവനാമത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ വിശ്വസിക്കുവാനും ഈ സമയത്ത് സാധിച്ചു ഈ ആൻറ്റിയുടെ ഈ രോഗസൗഖ്യം നടന്നത് കൂടാതെ തൻ്റെ മകൾക്ക് ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ മകൾ ബി ടെക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എം ടെക്കിന് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പണവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മകൾ ഈ ആൻറ്റിയുടെ ഗീത ആൻറ്റിയുടെ മകൾ അർശ ചെയ്തത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതമെന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് അഡ്മിഷൻ ഒരു രൂപ പോലും ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാതെ കർത്താവ് അത് ഒരുക്കി കൊടുത്തു ഒരു വലിയ മഹത്തരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാൽ മണിക്കൂർ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി സമയം ചിലവാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ബസ്സിംഗ് ടുഡേ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി മക്കളുടെ പഠിത്തത്തിൽ മക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അസുഖങ്ങളിൽ എൻ്റെ വീട് മൊത്തവും ആത്മീയമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ കണ്ട ഓരോ മിറക്കിൾസ് ടുഡേയിലും യേശു പ്രവർത്തിച്ച അത്യത്ഭുതകരമായ രീതിയിലുള്ള വിടുതലുകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു മുഖപക്ഷമില്ലാത്ത ദൈവമാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവൻ കേൾക്കും ആരുടെയും കെയർ ഓഫിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അവൻ്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് യേശുവെ എന്ന് വിളിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പോലുമില്ല ഉള്ളിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇതെൻ്റെ സമയമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സൗഖ്യമാകും ഞാൻ ഇന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കും എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടും രോഗസൗഖ്യം മാത്രമല്ല എന്തിനും ഏതിനും യേശു മതി കർത്താവെ ഈ സമയത്ത് കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ അതിൽ തന്നെ ചില വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുണ്ട് പഠനത്തെ വരെ സാരമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നം സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയ്ക്കകത്തുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ശരീരത്തിലെ വിവിധ മുഴകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ സർജറി വല്ലാതെ ഭയം നിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് മാറിപ്പോകട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് സർജറി കൂടാതെ തന്നെ മുഴകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ സിസ്റ്റുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ നട്ടലിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങൾ ഡിസ്കിൻ്റെ തകരാറാകാം സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ തകരാറാകാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നട്ടൽ പഴുപ്പ് ബാധിച്ചതാകാം ഇപ്പോൾ അത് സൗഖ്യമാകട്ടെ ഷുഗർ പ്രോബ്ലം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ പ്രഷർ നോർമലാകട്ടെ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമലാകട്ടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നോർമലാകാനായി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ലോഡ് കരളിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്കായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യൂറിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ദൈവിക രോഗസൗഖ്യം ഓരോ വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയും താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഈ ആഴ്ചയിലെ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ നടക്കുന്നത് മാവേലിക്കരയിലും കാട്ടാക്കടയിലുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മാവേലിക്കരയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ സ
പുസ്തകത്തിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളാണ് അതിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നടന്നത് അതിൻ്റെ ചില ക്ലിപ്പിംഗ്സ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് വിന്നേഴ്സ് ഫാക്ടറിയുടെ പ്രകാശന കർമ്മം ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ മന്ത്രി ശ്രീ എം കെ മുനീർ നിർവഹിച്ചു വിന്നേഴ്സ് ഫാക്ടറി എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു കേരള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻ ഓംബുഡ്സ്മാനും പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായ ഡോക്ടർ ടി ബാബു പോൾ ഐ എ എസ് പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള ഒരു സംഗതി ഏത് മാസത്തിനാണ് മുപ്പത് ദിവസം ഏത് മാസത്തിനാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെ നക്കിൾസ് എന്നാണ് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും ഉത്കൃഷ്ടരാകുവാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഈ സചിത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ അധികാരികൾ സാമൂഹിക നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു വിനേഷ് ഫാക്ടറിയുടെ കോപ്പികൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്ക്രീനിലെ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാം നാളെ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബൈ Welcome back to Bible and You. In this video, what is the name of the country? Who's land is Mesopotamia? Who's land is Mesopotamia? Options A. Kalder B. Elkosh C. Gaza D. Morastia You can get the number of 9645-221-221 in the number of SMS. Do you have a format? BT space A, B, C or D space. You can get the number of your name. If you want to get the number of your name, you can get the number of your name.